to this, First Peter 4.10. We have been talking about the Holy Spirit for the last five weeks. Hemos estado hablando del Espíritu Santo por las últimas cinco semanas. And the reason behind it, la razón atrás de eso, because I didn't want, we had the day of Pentecost coming up. Teníamos el día de Pentecostés que se acercaba. But I don't want this congregation to think at any point that the Holy Spirit is for one day of the year. No quiero que la congregación piense en ningún momento que el Espíritu Santo es solamente para un día del año, the day of Pentecost, el día de Pentecostés. The Holy Spirit lives inside of us every day. If you have Jesus Christ in your heart, you have forgiveness of your sins by God. Si tienes el perdón de pecados um, por Jesucristo, entonces cada día tienes al Espíritu Santo en tu vida. And we should be seeking the Holy Spirit's filling every day. Debemos de buscar el, la llenura del Espíritu Santo todos los días. And if you're not baptized in the Holy Spirit, um, one day of the year is not the only day you seek for the baptism of the Holy Spirit. Si no estás lleno o bautizado en el Espíritu Santo, un día al año no es el único día donde usted debe de estar buscando al Espíritu Santo y el, su bautismo. We should be continually looking. And, and for those that um, perhaps last week were, were, were seeking the baptism of the Holy Spirit, quizás aquellos que buscaron la semana pasada el bautismo del Espíritu Santo, um, and you did not receive it, y no lo recibiste, you did not speak in tongues for the first time, no hablaste en otras lenguas por primera vez, in different tongues that you do not know. Um, don't be discouraged, no se desanimen. Esto es para ti, es una promesa de Dios. It's a promise from God and it's for you. It will come, va a venir. Um, God has the time and the place for you. Dios tiene el lugar y la hora para usted. It might not even be here at church. We've heard many testimonies. Hemos escuchado bastantes testimonios. No tiene que de ninguna manera ser aquí en la iglesia. The first time the Holy Spirit baptized, la primera vez que el bautismo, el bautismo se experimentó, it was not in a church. No fue en una iglesia. Fue en una, un hogar, in an upper room, and in a house, not in a church. So the Holy Spirit is not limited by the place or the time. El Espíritu Santo no es limitado por el lugar o el tiempo. Siga buscando. Continue to seek. But we've talked, we've talked for five weeks. This is going to be the fifth week. Esta va a ser la quinta semana del Espíritu Santo. The Holy Spirit is for everyone. El Espíritu Santo es para todos. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. The Holy Spirit baptism is for, every, we, we, for everyone. We, we established that last week. Lo establecimos la semana pasada. There's scripture that shows us it's not just a thing that certain denominations, this is for every child of God. Esto no es para ciertas denominaciones, es para todo um, hijo de Dios. It's for every child of God. We encourage you to continue to seek. But the reason we spent five weeks, la razón por que pasamos cinco semanas, is because I wanted to show you, and I still do, quiero enseñarles que el Espíritu Santo no nomás es el que te da otras lenguas. It's not, the Holy Spirit is not only the one that gives you other tongues to speak. The Holy Spirit enables you to live the life that God wants you to live. El Espíritu Santo te ayuda a vivir la vida que Dios desea que tú vivas. Without it, we can't do what we should do. Sin el Espíritu Santo, sin su poder, without the power, without the Holy Spirit, we can't do what he wants us to do. No podemos cumplir con lo que él desea de nosotros. You and I know that when we're not filled of the Holy Spirit, usted y yo sabemos que cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, fallamos, we fail. We, we don't do, like Paul put it, como lo puso Pablo, we don't do the things we want to do, no hacemos las cosas que queremos hacer, and we end up doing the things that we don't want to do, y luego hacemos las cosas que no queremos hacer. The Holy Spirit is necessary. El Espíritu Santo es necesario. And I've been mixing terms, and you've heard different things and different preachings from other preachings the last five weeks. En estas cinco semanas, has escuchado de, de ciertas cosas de otras predicaciones porque se mezclan, because they mix. Because they all have to do with the work of the Holy Spirit in us. Porque todos tienen que hacer del trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros. We've talked about how the Holy Spirit calls you, hemos hablado de como el Espíritu Santo nos llama, 
how the Holy Spirit is in you and with you, como el Espíritu Santo está dentro de ti y contigo. We talked about how the Holy Spirit prepares us. Hemos hablado como el Espíritu Santo nos prepara. When the Holy Spirit prepares us, I'm not talking about things He gives you. I'm talking about situations He puts you in, places and times and people in front of. Cuando hablamos de preparación, no estamos hablando de equiparte como hoy. We're talking, estamos hablando de cómo te pone en situaciones, lugares, en frente de personas, en tiempos que Él desea para prepararte. We talked last week about how He empowers us. La semana pasada hablamos de cómo el Señor nos da poder. Through the baptism of the Holy Spirit, a través del bautismo del Espíritu Santo. And today we conclude by saying that the Holy Spirit equips us. Hoy concluimos al decir que el Espíritu Santo nos equipa. The distinction between preparation and equipping and empowering is, is tiny. La distinción entre las tres, empoderarte y prepararte y equiparte es, es mínimo. But I want to focus on the things and people and, and, and abilities that he gives us. Quiero enfocarme hoy en las cosas que nos da, la habilidad y el talento y los dones que nos da en esta mañana. I want to first focus on how we have to trust that the Holy Spirit is going to give these things, and we'll focus on that a little bit more in a little bit, but the first thing I want to say is who. La primera cosa que quiero mencionar es quién. Who does the Holy Spirit equip? You might be thinking, well, he doesn't equip me. I haven't gotten anything from him. I didn't even get baptized la semana pasada. Quizás estás pensando en mi bautizo. El Espíritu Santo la semana pasada no, no me ha equipado a mí. It must not be me. He, he must equip other people. Maybe the pastors and ministers is who he equips. Quizás equipa a los ministros, los pastores, pero a mí no me ha dado nada. I just keep living my life and sigo viviendo mi vida. The Holy Spirit with two scriptures is going to show us, el Espíritu Santo con dos escrituras nos enseña que a todos nos da equipo. He gives us equipment, all of us. 1 Peter 4.10 says this, Primera de Pedro, Pedro, Pedro también, Pedro. Primera de Pedro, cuatro días, 1 Peter 4.10, dice así, says this, just as, what does it say? Each one has received a gift. Cada uno ponga a servicio de los demás el don que haya recibido. Use it to serve others as good stewards of the varied grace of God. It says to each one he has given a gift. Dice que a cada uno ha dado un don. This doesn't leave anybody out. Esto no deja fuera a nadie. We have to recognize it. This is the morning where you recognize. Esta es la mañana donde usted reconoce que el Espíritu Santo no deja nada cuando está repartiendo regalos. The Holy Spirit doesn't leave anybody out when he's passing out gifts. The moment you say that you have no gifts from the Holy Spirit, el momento que usted dice que no tengo regalo del Espíritu Santo, usted hace a Dios como un mentiroso. You say that God is a liar because his word is just shown. Es porque su palabra acaba de declarar to each one, a cada uno. That includes me. Say, it's me. Diga, soy yo. Me ha dado a mí. He's given me. Look at Ephesians 4.12 for me. Por favor, voltea a Efesios 4.12. Vaya conmigo ahí. Efesios 4.12. Efesios 4.12. Efesios 4.12. Efesios 4.12. It says to equip. Remember, we're speaking about who. Recuerden, estamos hablando a quién. Da el Espíritu Santo a cada uno, pero aquí dice to equip the saints for the work of ministry to build up the body of Christ a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio 
para edificar el cuerpo de Cristo. The equipping of the saints, equipar a los santos. Usted y yo somos santos. You and I are saints. Okay. I'm not trying to offend anyone. I'm just stating a fact. Okay. Estoy diciendo, declarando una verdad. No estoy tratando de ofender a nadie. Okay. Por ejemplo, for example, when we tell our children that they have to take a bath, cuando le decimos a los niños que se tienen que bañar porque huelen, because they stink. We're not trying to offend them as parents. We're trying to teach them a fact and how they can change that. Estamos tratando de enseñarles un hecho de que huelen y tienen que cambiar eso. Okay? It's a fact that the church has the wrong, the Catholic church has the wrong concept of saints. Es un hecho de que la iglesia católica tiene el concepto equivocado de lo que es un santo. Porque la palabra de Dios, because the word of God, Calls us saints. Nos llama a nosotros santos. Santo es apartado. Saint or sanctification is to be separate. When we decide to follow Christ, cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, nos decidimos a la misma vez, we decide at the same time, para apartarnos to separate ourselves from sin. When we separate ourselves from sin, we declare ourselves holy through the blood of Christ. A través de la sangre de Cristo, cuando declaramos que nos vamos a apartar de la, del pecado, nos hacemos santos nosotros. O más bien dicho, Jesucristo nos hace santos. So cuando la Biblia habla a los santos, when the Bible talks about saints, it's talking about Christians, está hablando de cristianos. You and I are saints. So when this scripture says, usted y yo somos santos, cuando esta escritura dice, para equipar a los santos, it's just saying to equip The Christians, es decir, equipar a los cristianos. Who is it for? ¿Para quién es? ¿Para quién son los regalos, el equipo? For who are the gifts? For who is the equipment? It's for me, para mí. Look, you will need things throughout life. Usted va a necesitar cosas durante la vida. We need things and material. Necesitamos cosas, material. We need knowledge. Necesitamos conocimiento. We need character maturity. We need the building up of our character. Necesitamos madurar el carácter. Edificar nuestro carácter. Those are things that the Holy Spirit gives us. Son cosas que el Espíritu Santo nos da. We need gifts and abilities. Necesitamos dones y habilidades. We need ideas, necesitamos ideas. We need training and we need the right people around us. Necesitamos ser entrenados y necesitamos las personas correctas a nuestro alrededor. These things are what the Holy Spirit gives us. Estas cosas son lo que el Espíritu Santo nos da. If you are lacking, one of these things that I just said, si usted no tiene una de estas cosas, estas cosas de acabo de decir, de los cuales acabo de mencionar. Trust that the Holy Spirit will give them to. Confía en que el Espíritu Santo te las va a dar. We have to seek the Holy Spirit and what He gives us. Tenemos que buscar al Espíritu Santo y lo que Él nos da. The first point in your notes there this morning, el primer punto ahí en sus notas. We have to trust that the Holy Spirit will equip us or give us what we need. El Espíritu Santo tiene que ser confiado que Él, o tenemos que confiar nosotros en que Él nos va a dar lo que necesitamos. Lo que necesitamos. What you need. Él te dará lo que necesitas. He will give you what you need. He will give you what you need. Turn with me, if you can, to Hebrews 13, 20 through 21. Voltea conmigo, por favor, a Hebreos 13, 20 y 21. He will give you what you need. If you need any of these things, si usted necesita una de estas cosas, Él te dará lo que tú necesitas. How many need a mature character? ¿Cuántos necesitan madurar de carácter? Alguien ayer comentó, estaba en, en la van, somebody was in our, our, our van yesterday, actually it wasn't our van, it was our car, 
our, our SUV, estaba en nuestro carro y menciona la persona, el, el yo-yo. We need work on our, on our yo-yo. We need work on our us, on our us, us, on our mimi. Yo-yo es Mimi, Mimi, yo-yo, okay. you can say no, but it is. Hebreos 13, 20 y 21, I was just stalling to give you time. Hebreos 13, 20 y 21, Hebrews 13, 20 through 21, estaba esperando que llegara allí, it says, it says now many, I'm sorry, may, blah, now may the God of peace who, brought you up from the dead, or brought up from the dead, our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood of his everlasting covenant, equip you with everything good to do his will, working in us what is pleasing in his sight through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. El Dios, el Dios que da la paz, que levantó entre los muertos el gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, el que los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Lo, lo que Él nos da es para capacitarnos para hacer su voluntad. What He equips us with is in order to do his will. But note here, pero noten aquí, it says to equip you with everything good to do his will. Aquí dice, capacitarte en todo lo bueno para hacer su voluntad. Turn with me to 2 Peter 1.3. Voltea conmigo a 2 Pedro 1.3. 2 Peter 1.3. It's through his divine power, it's a través del poder divino de Dios que nos da lo que necesitamos, that he gives us what we need. First Peter, I'm sorry, Second Peter 1.3, Segunda de Pedro 1.3, it says, His divine power has given us everything required for life and godliness. Dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con Dios. He has given us everything that we need. So trust that the Holy Spirit will equip you with what you need. Confía en que el Espíritu Santo te va a dar lo que tú necesitas. Dice todas las cosas. It says everything you need. Too many Christians go through life saying, well, it's because I, I don't have this and I don't have that. Demasiados cristianos declaran que yo no tengo esto, yo no tengo el otro. You might not have it now, but trust that he will equip you. Quizás no lo tengas ahorita. Pero él te va a equipar. It's because he hasn't given me the voice that Manny has. Es que no me ha dado la voz que Manuel tiene. For everything you need to do his will. Para todo lo que necesitas para cumplir su necesidad. Don't worry about that. If he doesn't give it to you, then you don't need it. Él, si él no te lo da, no lo necesitas. Too many Christians worry about what they don't have. Demasiados cristianos se preocupan por lo que no tienen. Son como los niños de hoy, like the young people of now. I switch it to jóvenes today. Yeah. Los niños y los jóvenes de hoy. The teenagers and the kids. Oh, I need to get that. Necesito agarrar eso. I, I don't have that. No tengo esto. Y ahí tienen un montón de juguetes. They have a pile of toys. We tend to focus on what we don't have. Tenemos la tendencia de enfocarnos en lo que no tenemos. The second point in your notes, el segundo punto en tus notas. We have to trust that the Holy Spirit will equip you how you need to be equipped. Tenemos que confiar que el Espíritu Santo, Él te dará todo como lo necesitas. I'm going to try my best not to teach, but to preach these next things. Voy a tratar de no... 
meterme en la enseñanza de estas siguientes cosas sino predicar pero para enseñar, pero para predicarlas, las tengo que enseñar un poquito. To be able to preach them, I had to teach them just a little bit. That there's two places in Scripture that we focus on when we talk about the gifts and the manifestations of the Holy Spirit. Que hay dos puntos centrales, locales, uh, lugares en la Biblia donde nos enfocamos en los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. And let's not confuse them, and you can study them on your own. No nos Vamos a confundir con las dos, pero pueden estudiarlos cuando tengan tiempo esta semana. But in Romans chapter 12, 6 through 8, in Romanos 12, del 6 al 8, vemos ahí los dones del Espíritu Santo. Repitan todos, dones del Espíritu Santo. Gifts of the Holy Spirit. Romans 12. Gifts of the Holy Spirit. Romanos 12, dones del Espíritu Santo. There's seven. How many? Hay siete. ¿Cuántos? Let's go through them. Vamos a repasarlos. They're hidden, but not hidden. Ahí están escondidos, pero no escondidos. Ahí están la lista. Throughout these two verses, durante estos dos versículos. Everybody have six to eight. Todos tienen seis al ocho. The first one says prophecy. La primera dice profecía. Lo leemos todos. We read it all. According to the grace given to us. Given is past tense. De acuerdo a la gracia dado a nosotros. Dado es una palabra del pasado. Ya nos dio el Espíritu Santo esos dones. The Holy Spirit has already given us these gifts. Well, I don't know what my gift is. Well, look at the list and figure it out. Mire la lista y, y hay que sacar... ¿Qué es? All right, ¿Listos? I was, but he's reading it. All right. According to the grace given to us, we have different gifts. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos da, ha dado. If prophecy, la primera, there's prophecy. Okay. If service, en el versículo 7, verse 7, servicio. Some people call that the, the gift of help. Algunos le llaman el, el don de la ayuda. Hay personas que están siempre dispuestos y lo hacen muy bien. They're always ready and they, they do it well. They help. You put those people as leaders. Leadership is not their gift. Los pones a, a, a ser líderes. Some people mistakenly put helpers as leaders because they're so good as helpers. Algunos se equivocan y ponen a los ayudadores como líderes. Porque ayudan tan bien, pero los pones como líderes y eso no es su don. They, you put them as leaders and that's not their gift. And they don't know what to do, no saben qué hacer because they're helpers, porque son ayudadores. It's a gift from the Holy Spirit, es un don del Espíritu Santo. It says, if teaching, dice, la enseñanza de enseñanza, que enseñe. Look at, let's go to verse 8, vamos al 8. Exhortando, exhorting. I want to explain this really quick. Quiero explicar. Exhorting is encouraging. Exhortar es animar. Okay? No desanimar. Algunos quieren des desanimar a todos con el, ah, va a llover, llegaste a la iglesia. It's going to rain. You came to church finally. Eso no es animar. That is not encouraging to me. If I haven't been to church in a long time, si yo no he venido, por mucho tiempo a la iglesia, yo me quiero esconder. I want to hide. I don't want everybody to notice me. No quiero que noten todos que apenas vine. Miren, mira quién llegó. Llegó el pródigo. Look at who came, the prodigal son. That's not encouraging. If you catch somebody like that, si usted ve a alguien decir eso, díganme, tell me. Si usted no quiere decir, díganme, yo les digo. Okay? Animen. Animen, motivate, encourage people. Exhortar no es regañar. Exhorting isn't getting mad at people. It's helping them. Sometimes, like with children and youth, a veces con jóvenes y niños, los tenemos que animar más fuerte. We have to encourage them harder. But you don't beat them down, pero no los aplastas. Okay? Esto, súbete, súbete, get up, come on, get up. That, 
they're never going to get them out. Get up if you're beating them down. Nunca se van a levantar si lo estás aplastando. Exhorting, encouraging, exhortando, animando. Some people, do you know somebody who's good at encouraging? ¿Usted conoce a alguien que es bueno para animar? No para la pizza, not to go eat pizza. I'm just, just, you feel good around those people because they're always complimenting you. Te sientes muy bien alrededor de esas personas porque siempre te están complementando, animando, helping you along, ayudándote en el camino de la vida. We need more of those, necesitamos más de esos. El don de dar o ser generoso, the gift of being generous and giving, it's a gift, es un don. And I am a witness to that, yo soy testigo. Hay algunos de ustedes, there's some of you that have a gift of giving, tienen el don de, re, de, de generosidad. No les duele, les encanta dar, you love to give. There's other people that don't have that gift. Hay otros que no tienen ese don. But that is not an excuse to not give. Just like the other gifts and talents. Así como los otros regalos y los dones de Dios. No nomás porque no es tu don, no quiere decir que no puedes dar. Just because it's not your gift doesn't mean you can't encourage people. No nomás porque no es tu don, quiere decir que no puedes animar a los demás. Just because it's not your gift, no nomás porque es tu don o que no es tu don, quiere decir que no puedes hablar y servir a otros that you don't have to help. Everybody has to do these things, but the gifts, the people with the gifts, pero todos quieren, tienen que ayudar y hacer todo, pero los que tienen el don, those that have the gift, they love doing it and they do it over and over. Les encanta hacerlo. Y lo hacen todo el tiempo. The gift of leadership, el, el, el don de liderazgo. And finally, finalmente, the seventh one, el séptimo, is the gift of showing mercy, el regalo de demostrar misericordia. Hay algunos que son puro amor. Nunca quieren decir nada negativo, no más quieren amar y dar misericordia. There's people that don't say anything negative. All they want to do is be positive and love people. Todo lo que tienen que hacer, que quieren hacer es dar mucho amor y mucho perdón. The other portion of scripture, la otra porción de la escritura, is 1 Corinthians chapter 12. It's easy to remember because they're both in chapter 12. Muy fácil recordar porque los dos, and they're a book away, son un libro aparte. El capítulo 12 de Primera de Corintios, in 1 Corinthians chapter 12, we see the manifestations of the gifts of the Holy Spirit. Aquí vemos las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Okay? ¿Entendemos la diferencia? Do we understand the difference? One set which we just saw are the gifts. Unos pares son los dones, son los regalos. And what we're about to see, lo que va, vamos a, a ver, son las manifestaciones. These are the manifestation of these gifts. And just the manifestation of the Holy Spirit, period. Estos son las manifestaciones del Espíritu Santo. Okay? Which are gifts also, but they're not the gifts. These are the manifest. This is how they come out. Okay, la mejor manera de decirlo es que esta es la manera en que salen. Okay, you might have the gift, but this is how it comes out. Quizás tengas el don, pero esta es la manera en que vemos y se expresa el don en ti. Okay, esta lista, la mayor parte del tiempo se manifiestan y se dicen así. Porque son manifestaciones sobrenaturales. These are manifestations and we focus on them this way because they are supernatural manifestations. These are not just common things. Okay? No son no solamente cosas comunes. Por ejemplo, me voy a adelantar. For example, I'm going to go ahead and use faith as an example. Voy a usar la fe como un ejemplo. Faith is a manifestation of the Holy Spirit's gift. La fe es una manifestación del don del Espíritu Santo. 
But it's not the faith that every Christian has. Pero no es la fe que todo cristiano tiene. Every Christian has faith in Jesus Christ. Todo cristiano tiene fe en Jesucristo. But that is not the gift of the manifestation of the Holy Spirit. Eso no es la manifestación, manifestación del Espíritu Santo. The manifestation of faith, la manifestación de la fe, es una fe sobrenatural. It's a faith that's supernatural. The person, the person is confronted with a situation and their faith is beyond explainable. La fe de esa persona que está manifestando el don de, o el don de la manifestación del Espíritu Santo es una fe que sobrepasa cualquier no más, sí, yo creo que sí, creo que sí, I think so, I, I think, yes, I think maybe, yes, mm -hmm. creo que sí, quizás, uh -huh. that's not this, eso no es esto. A faith that they're sure, that they're sure that nobody can change their mind because this is coming from God and it's pouring out through them. Esta es una fe poderosa que viene de Dios y se manifiesta a través del Espíritu Santo. This is a supernatural faith, una fe sobrenatural. Okay, let's go to the list. Vamos a la lista. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. It says, now there are different gifts, but the same spirit. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. There are different ministries, but the same Lord. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Verse 6, versículo 6. And there are different activities, but the same God works all of them in each person. Hay diversas funciones. Pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Seven, siete. Here they are, aquí están. The first one, la primera. Uh, o oh, más bien el, el, el cómo le nombramos, or the reason we call them, because the verse seven, porque el siete dice, a manifestation of the Spirit is given to each person for the common good. Dice aquí, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. So this is for the edifying, because it pours out, porque sobresale, es para los demás. And verse 8 is the first one, versículo 8 es el primero. It says, a message of wisdom, dice, un mensaje de sabiduría, palabra de sabiduría. This means... So this is uncommon supernatural wisdom. Esto es una sabiduría no común. Una sabiduría no, ah, qué sabio. Oh, how wise. No, no. This is an understanding of wisdom like Solomon had. Una sabiduría como Salomón. Where there's a problem and nobody can see the answer. Donde hay problema, nadie puede ver la solución. Todos tienen la misma información. Everybody has the same information. But this person that is manifesting the word of knowledge, esta persona que está manifestando uh, la, la palabra de sabiduría, no, uh, the word of, of wisdom, I'm sorry, um, e, ve a través de todos los árboles, they see through the trees, the trees that everybody else sees, los árboles que todos ven, ellos ven pasando los árboles y ellos ven una sabiduría. Eh, saben interpretar la información de una manera que nosotros no. They see a situation and understand the knowledge in a different way to the point where it's wisdom. Like when they came to Solomon, cuando vinieron a Solomon, the two women, las dos mujeres, two babies, they had two babies. Cada mujer tuvo un hijo, and then one of them killed their baby at night. Una se mató a su bebé in accident, un accidente, and in the morning she stole the other baby. Le robó el bebé a, a, a la otra. And she was claiming it was hers. Y estaba declarando que era la de ella. What mom would not know their baby? ¿Qué mamá no supiera quién era el bebé? The mom knew that the baby that was alive was hers. La otra mamá sabía que la, el bebé que ella tomó era de ella. But there was a fight, pero hay una discusión. So tienen que ir delante del rey, el juez. They have to go before the judge, before the king. And nobody knows the truth except these women, but it's one against one. Nadie sabe la verdad más que estas mujeres. So, es una contra la palabra de una contra la palabra de la otra. So, como Salomón no supo quién era quién, de quién. Solomon didn't know whose baby was whose. But he used supernatural wisdom. Él usó una sabiduría sobrenatural. And then we know in the story, sabemos que en la historia, que sale 
que, que, que van a, dice, voy a, voy a cortar la, el bebé que vive, I'm going to cut the baby that lives in half a la mitad. Y él supo, he knew his wisdom, su sabiduría, supo que la que es la mamá verdadera, the true mom, is going to say, no, 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 let her keep it, as long as he stays alive. No, no, deja que, permite que, que, que ella tome la bebé, aunque no, aunque era de ella, prefiere que, la, que el bebé tenga la vida. So that, that everybody had the same knowledge, nobody knew anything. El, ellos todos tenían la misma conocimiento de la situación, pero una sabiduría a entender la información, a wisdom to understand the information at hand. Okay, let's continue, vamos a continuar. The next one in verse 7 and verse 8, la siguiente en versículo 8, it says, a message of knowledge. Este es un mensaje de conocimiento, una palabra de conocimiento. That's right now, if the Lord gives me information, eso es, si el Señor me da información ahorita. Um, ¿Quién conoce el número 453-895-456? If the Lord gives me, right now, who, who understands this number, 453 895456. Y alguien, and somebody here says, That's my social security number. Es mi seguro social. And I say, God has a message for you. Dios tiene un mensaje para ti. And I say, Your daughter, do you have a daughter, Priscilla? ¿Tienes una, una hija, Priscilla? Yes. Do you have a son, Jacob? ¿Tienes un hijo, Jacob? Yes. Well, God says this. Dios dice esto. Eso es. Un palabra de conocimiento, it's a word of knowledge, información, information that I could have not received on my own, that I did not know, que yo, información que yo no conocía, de parte de Dios, esto es una manifestación del Espíritu Santo, this is a manifestation of the Holy Spirit. Let's continue, vamos a continuar. El 9 dice fe, ya cubrimos eso, it says faith, we already covered that. The next one is gifts of healing. Everybody knows what healing is. Todos saben lo que es sanidad. And you and I have the ability to pray for healing. And God heals through us. Usted y yo tenemos la habilidad de orar por los enfermos. ¿Cuántos han orado por un enfermo y han sanado? How many of you prayed for somebody who's sick and they've healed? A son, a daughter, a family member. Sí, muchas manos, muchas manos. But how many of you, pero cuántos de ustedes que alzaron las manos that raised your hand would come up here and heal the blind, que aquí vienen y sanan los ciegos. Not unless you have the manifestation of healing, okay, del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo de sanidad, esas personas pueden sanar sobrenaturalmente. Obviamente, toda sanidad es sobrenatural, I understand that, yo entiendo que toda sanidad es sobrenatural, pero estamos hablando de un don especial, we're talking about a special manifestation, a gift. Okay, seguimos. En el 10, we continue with 10. De hacer milagros, to perform miracles. You name it, right? Moses opened the sea with a stick. Moisés abrió el mar con un palo. That's, that's a miracle, es un milagro. Okay. Another prophecy, otra profecía. I want to make sure you understand the distinction between this prophecy and the other one. I passed the other one real quick to focus on the two. Pasé el otro muy rápidamente para enfocarme, enfocarme en los dos. Okay. El don de profecía en Romanos, the gift of prophecy in Romans. Prophecy is speaking on God's behalf. Profecía es hablar de parte de Dios. Okay. Yo puedo hablarles a ustedes todos los domingos de parte de Dios. ¿Por qué? Why? Because of this. There's people that don't preach. Hay personas que no predican, pero tienen el don de profecía. They have the gift of prophecy, but it doesn't mean that you're telling the future all the time. No quiere decir que estás declarando el futuro todo el tiempo, sino proclamar los deseos de Dios para los demás, to proclaim the true or, or the desires of God for other people. If you feel like telling somebody a message from God that you've read in the Bible or a message you're receiving from God that's not supernatural social security number, okay? Algo que quizás no es un 
seguro social pero información que has leído en la escritura un versículo por ejemplo se te viene a la mente cuando ves a alguien y para animar la persona tú empiezas a proclamar lo que Dios tiene para esa persona it's not always future no siempre es en el futuro puede ser para ese momento it could be for that moment it could be for that place in life that they're at puede ser que es en, en el lugar que ellos se encuentran de Dios una persona que siempre está animando con una palabra de Dios somebody who's and the gift or the manifestation of the prophecy uh, of the prophecy la manifestación de profecía is when somebody is declaring what will happen es cuando alguien está declarando lo que va a suceder en el futuro okay let's continue vamos a continuar distinguishing between spirits distinguir dentro de de the spiritus distinguish between spirit that means you have to have two different spirits quiere decir que tienes que tener por lo menos dos diferentes espíritus y esta persona manifiesta la distinción entre los dos this is not just discernment some people confuse it algunos confunden con discernimiento esto dice discernimiento de espíritus this is discernment ah, el señor me está dando discernimiento que tú debes de ir a comprar porque hay de venta algo I'm discerning that the Lord says that you should go on say a go for that sale and buy that purse. That, that's not it's not discerning just in general. No es discernir en general. The Bible is very specific and it says distinguishing between spirits. Dice distinguir entre espíritus. No es nomás yo discerno que hay un ambiente aquí. No, no. Between spirits, entre dos o más espíritus. Okay. Somebody who tells you, yo tengo el don de discernimiento y usted me parece que es un. Mm, be careful with that, all right? Tenga cuidado con persona que dice discernimiento. Es discernimiento entre espíritus. The, the last two, las últimas dos. Speaking in tongues, hablando diferentes lenguas y la última interpretación de diferentes lenguas. Speaking in different tongues. And interpretation of different tongues. They generally come together. Generalmente hablando vienen al mismo tiempo. Porque un don, una manifestación. Usted y yo podemos hablar en otras lenguas en nuestra casa solos. Pero que decía al principio. You and I can speak tongues to ourselves at home in prayer. But what is one of the things at the very beginning. Que es lo que dijimos al principio. Que esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. That this is for the edification of the body of Christ. And if you're praying in tongues alone, you're not edifying anybody. You're edifying yourself, which is good and fine. Si tú estás hablando solo, hablando en lenguas, no estás edificando a nadie más. Te edificas a ti mismo. Eso es bueno y, y sano. Good. But speaking in tongues in public, pero hablando en lenguas en público, Dios se manifiesta, el Espíritu Santo se manifiesta de manera que todos pueden escuchar y muy comúnmente, it's, it's where everybody can hear that one person and very commonly the Holy Spirit seems to hush everybody else. Tiene la tendencia el Espíritu Santo de, de silenciar los demás y sobresale and it is above every other voice, sobresale esa voz. Okay? That's what this is, eso es lo que es esto, it's not just speaking tongues. And the interpretation is what it sounds like. La interpretación es como se escucha. God gives what? The equipment. What? El Espíritu Santo te va a dar lo que necesitas. No nomás te va a dar, sino lo que necesitas. And the third final point, el tercer punto finalmente. We have to trust that the Holy Spirit will equip you when you need it. El tercer tenemos que confiar en que el Espíritu Santo te dará cuando lo necesitas. He's not just going to give you, he's going to give you what you need, no solamente te va a equipar, sino lo que necesitas y cuando lo necesitas, when you need it. You know, the day will come, cover your ears, Lulu, el día va a venir, da por los oídos, Lulu. Donde nuestro hijo, where our son will drive, va a manejar. Where he will go to high school, donde va a ir a la preparatoria. Yeah. 
And we will have to buy a car. Vamos a tener que comprar. No, that's why I keep my truck. Es por eso que todavía tengo la troca. And let's just pretend that I'm going to give him the truck that I have now. Vamos a decir que le vamos a dar la troca que tengo ahorita. Okay. Um, <laughs> let's just say that it's his, but, but I can't give him the keys right now. Vamos a decir que es de él. Pero no se le puede, no se le puede dar las llaves ahorita. What if I give him the keys now? Que si les doy, le doy las llaves ahorita. I show God, he's going to crash. Not because he doesn't have two hands or two feet. No porque no tiene dos manos y dos pies. Not because he's not smart. No porque no tiene la inteligencia. But he's not ready. Pero no está listo. He's not in the time of his life where he can drive. No está en el tiempo de la vida. I'm not talking about his Height only, no estoy hablando de su estatura solamente, que no puede ver, aunque es parte, not just because he can't see, but that's part of it. It's the stage in life that he's not, that he can't handle a car. Es el estado en la vida donde él está que no puede con el carro. It's not just one thing, no más es, no, no más es una cosa. We have the tendency to complain to God, tenemos la tendencia de reclamarle a Dios ¿Por qué no me das esto, Señor? Yo te he pedido. Why haven't you given me this one thing? I've asked you and asked you. Te he pedido y te he pedido y no me lo das. <laughs> Can you imagine if Jaden and I acted like that for my truck right now? Imagínate si Jaden se porta así por mi troca ahora. What would you and I think? ¿Qué pensaríamos de él? God knows not just what you need, but when you need it. Dios sabe no solamente qué necesitas, pero cuando lo necesitas. Ay, I'm going to be like 50 when he gives it to me. I want to be 50. Voy a tener 50 cuando me lo da. Yo no quiero tener 50. Los jóvenes, ay, a los 30, the youth say, uh, at 30. Yeah, but when 30 comes, you're like, apenas un tengo 30. When 30 comes, you're like, I'm barely 30. It will rarely be at the time that you want it because You don't know what he knows. Muy raramente va a ser al tiempo que tú piensas que debe de ser. Porque tú no sabes lo que él sabe. He will give you. So that means, eso quiere decir que you have to go through life. Que tú tienes que pasar por la vida caminando por fe en el Espíritu. You have to walk by faith in life. That there's a cliff coming up. Que ahí viene el cañón y no sé qué. Cuando me va a equipar, but I know he will not let me fall, pero yo sé que no me va a permitir caer. He will supply a step when I need it. Va a suplir el paso que necesito. Y va a suplir el siguiente paso. He'll supply the next step. And if next is a helicopter y si sigue un helicóptero, vámonos. But he will decide what and when. Él va a decidir qué y cuándo. What we have to do, lo que nosotros tenemos que hacer es pisar y pisar y pisar. Y si te viene algo a la mano, you have to step and step and step in faith. And something comes to your hand, don't say like, oh, that's weird. I don't want this. Si algo viene a tu mano, no digas, ah, qué raro, no quiero esto. You need to walk in the spirit and understand where you are in life and what God wants from you because all of this, Necesita saber para qué te necesita el Señor Porque todo esto es para cumplir su voluntad All of these gifts are to fulfill His will He wants you to be useful He has given you everything and will give you everything Él te dará todo For His purpose, por su voluntad Para cumplir, no nuestra voluntad Not our will, but His Es que Señor 
estoy esperando una van para llenarla y traer todos a la iglesia. I'm waiting for a van to fill it and bring everybody to church. Pero abajo, but underneath, you just want a new car. No más necesitas un carro nuevo. That might not be God's will for your life. Quizás no es la voluntad de Dios para tu vida. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Lord, this whole series in the Holy Spirit, Señor, de toda esta serie con el Espíritu Santo, se ha tratado de confiar en ti. It's been about trusting in you. To trust that if we are found in you, if we abide in you, si, si pertenecemos en ti, si nos llenamos de tu Espíritu Santo, you will be with us, vas a estar con nosotros. You have called us to do your will. No has llamado para hacer tu voluntad. Y paso a paso nos vas a preparar step by step. You will prepare us. Step by step you will empower us and fill us. Paso por paso nos vas a dar poder de lo alto. Y nos vas a suplir y equipar. You are going to equip us and give us exactly what we need to fulfill your will. Todo lo que necesitamos para cumplir tu voluntad, Señor. Confío en ti en esta mañana. Yo, I trust in you this morning. Why don't you tell him? ¿Por qué no le dice ahorita? Quiero confiar en ti, Espíritu Santo. Ya no quiero caminar por mis ojos. I don't want to walk by my sight. Quiero caminar por fe. I want to walk by faith. I want to lead my family and follow in my family. Quiero seguir mi familia. Llevar mi familia a tu voluntad, to your will. I want blessings, but I want them the way you want to give them to me. Quiero bendiciones, pero las quiero de acuerdo a tu deseo para mi vida. This morning, I give you control of my life. Esta mañana te doy, te entrego el control de mi vida, Señor. Espíritu de Dios, obra en este altar. Holy Spirit, work in this altar. Some of you have recognized these gifts inside your own life. Algunos de ustedes han reconocido estos dones en su propia vida. Otros desean manifestaciones. Others desire the manifestations. But I think we all can trust God this morning. Pero creo que todos podemos confiar en el Espíritu Santo en esta mañana.